आयुर्वेदामध्ये सगळ्यात श्रेष्ठ जो तांदूळ सांगितला आहे ह्याला रक्तशाली असं म्हणतात हा लाल असतो आता हा जो तांदूळ आपण बघतोय ह्या तांदळावरचं कोटिंग सगळं गेलेलं कोटिंग आहे काढलेलं ह्याला पॉलिश तांदूळ आपण म्हणतो हा चकचकीत दिसतो परंतु ह्याच्यावरचा एक थर जो असतो हा जास्त पॉलिश केल्यामुळे निघून जातोय जे आपल्याला औषध म्हणून वापरता येऊ शकतं दर भरण नोहे जाणी जे यज्ञ कर्म उदर भरण नोहे जाणी जे यज्ञ कर्म नमस्कार जाणी जे यज्ञ कर्म या कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत भोजनासंबंधीचा विषय आहे अन्नपूर्णा देवीला विसरून चालणार नाही या अन्नपूर्णा देवीला मानाचा हा नारळ आणि हे तांदूळ कोकणातली ही पद्धत आहे या अन्नपूर्णा देवीचं स्थान या चुलीमध्ये चुलीच्या जवळ असतं आणि या स्वयंपाकघरात ही जी स्थापना केली तिला नमस्कार केला की ही अन्नपूर्णा देवी पूर्ण अन्नामधले दोष काढून घेते हा मनात भाव ठेवला आणि जर जेवण केलं तर सोन्याहून पिवळ्या आज या कार्यक्रमामध्ये या कार्यक्रमाचे निर्माते सुहास जहागीदार आलेले आहेत नमस्कार आज आम्ही दोघं मिळून तुम्हाला रेसिपी दाखवणार आहोत तुमच्या मनात जे प्रश्न आहेत ते सगळे प्रश्न यांनी आपल्या मनातनं मला विचारायचे ठरवलेत बघू काय काय प्रश्न मनात येतात आणि त्यांची उत्तरं आपल्याला कशी देता येतात कृती एकदम साधी आहे तांदळाचा भात बनवणं आपण ओदन बनवणार आहोत गुरुजी सगळ्यात पहिला प्रश्न ना तांदळाविषयी आहे हो तांदळाचे अनेक वेगवेगळे प्रकार आपल्याला बाजारामध्ये मिळतात जे इंद्रायणीपासून ते बासमतीपासून प्रत्येक तांदळाची क्वालिटी वेगळी असते तर हा नक्की कोणता तांदूळ कसा ओळखायचा आणि रोजच्या जेवणामध्ये जो आपण भात करतो त्या भातासाठी कोणता तांदूळ वापरणं योग्य तुम्ही जेव्हा भुसारी मालाच्या दुकानात जाता तेव्हा त्या तांदळांचे प्रकार त्या पोत्यांमध्ये लिहिलेले असतात त्यांचे या लिहिलेले नावं लिहिलेली असतात यासाठी जरा बायकोबरोबर शॉपिंगला जायचं आणि तांदळाचे वेगवेगळे प्रकार जे असतात हे तुम्हाला कळतात त्याच्यातला जुना तांदूळ कसा ओळखायचा नवीन तांदूळ कसा ओळखायचा जेव्हा आपण औषधी म्हणून भात करतो तेव्हा तांदूळ हा जुनाच पाहिजे तांदळाचा प्रकार कुठचाही असला तरी चालेल मग तो कोलम चालेल तो बासमती चालेल तो इंद्रायणी चालेल आयुर्वेदामध्ये सगळ्यात श्रेष्ठ जो तांदूळ सांगितला आहे ह्याला रक्तशाली असं म्हणतात हा लाल असतो आता हा जो तांदूळ आपण बघतोय ह्या तांदळावरचं कोटिंग सगळं गेलेलं कोटिंग आहे काढलेलं ह्याला पॉलिश तांदूळ आपण म्हणतो हा चकचकीत दिसतो परंतु ह्याच्यावरचा एक थर जो असतो हा जास्त पॉलिश केल्यामुळे निघून जातोय जे आपल्याला औषध म्हणून वापरता येऊ शकतं त्यामुळे अनपॉलिश्ड राईस हा सगळ्यात चांगला आणि त्यातल्या त्यात साठ दिवसामध्ये तयार होणारा जो तांदूळ असतो हा आणखीन चांगला साठ दिवसात तयार होणारा म्हणजे काय ह्याला साठेसाळी असं म्हणतात जमिनीत पुरल्यापासून साठ्याव्या दिवशी हा तांदूळ तयार होतो खाण्यासाठी याला म्हणतात साठेसाळ हा दुर्मिळ प्रकार आहे पण आज आपल्याकडे जो उपलब्ध आहे त्याचाच आपण भात करून बघूया सगळ्यात चांगला साठेसाळ ज्याच्यावर लाल रंगाचं तूस असतं आणि हे तांदूळ धुतलेलं जे पाणी असतं हे धुतलेलं पाणी देखील औषधी असतं शिजवून झाल्यानंतर जे पाणी तयार होणार आहे त्याला आपण पेज म्हणणार आहोत आणि आपण आता जे तांदूळ धुणार ह्या धुतलेल्या तांदळातलं जे पाणी आहे याला व्यवहारातला शब्द आहे तांदळाचं धुवण आणि हे देखील औषधी असतं कारण ह्या तांदळाच्या वर असलेलं जे सत्व असतं हे धुवून पाण्यात न जाऊ नये यासाठी हे पाणी देखील प्यायला सांगितलेलं आहे आयुर्वेदातल्या अनेक औषधी संकल्पनांमध्ये हे जे तांदळाचं धुतलेलं पाणी आहे हे औषधांना भावना देण्यासाठी वापरलेलं आहे हां विशेषत स्त्रियांचे जे आजार आहेत जसं धुपणी आजार म्हणतात म्हणजे अंगावर पांढरं जाणं लाल जाणं अनियमित मासिक पाळी याच्यात हे तांदळाचं धुवण आणि म्हणजे त्याच्यावरचं जे सत्व आहे हे अत्यंत औषधी आहे परंतु या तांदळामध्ये ते सत्व नाही आहे कारण ते आपण ऑलरेडी पॉलिश करून काढून टाकलं आहे म्हणून पॉलिश तांदूळ न वापरता न पॉलिश केलेला तांदूळ जो असतो थोडासा करड्या रंगाचा दिसतो तो पांढरा शुभ्र दिसणार नाही थोडासा ऑफ व्हाईट दिसेल थोडासा करडट रंगाचा दिसेल चॉकलेटी मळकट असेल तो चांगला तांदूळ आणि जो एकदम लाल असेल तर तो एकदम लाल भारी आपण बाजारात गेल्यानंतर असे सर्व पोत्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे तांदूळ मांडून ठेवलेले असतात याचा जुना तांदूळ कोणता आणि नवा तांदूळ कोणता हे ओळखण्यासाठी काही आहेत ना हा तांदूळ तुम्ही हाताने जर मोडलात तर जर सहजपणे मोडला गेला सहजपणे जर मोडला गेला तर हा तांदूळ नवीन आहे जुना तांदूळ जो असतो त्याच्यातलं पाण्याचं प्रमाण कमी झालेलं असतं त्यामुळे तो सहजासहजी पटकन मोडत नाही अच्छा म्हणजे ही एक साधी टेस्ट आहे वास सुद्धा घेता येतो वासावरनं सुद्धा समजतो हा तांदूळ जुना आहे की नवीन आहे हा तांदूळ नवीन आहे 
की ह्याला एक विशिष्ट वास असतो वास कॅमेऱ्यात दाखवता येणार नाही म्हणून नाहीतर तुम्हाला तेही दाखवलं असतं की वासाची टेस्ट कशी घ्यायची आपली सगळी ज्ञानेंद्रिय जी आहेत नाक कान घसा त्वचा ह्या सगळ्या ज्ञानेंद्रियांचा वापर आपल्याला जेवण करताना आणि जेवताना सुद्धा करायचा आहे त्यामुळे ह्या वासावरनं सुद्धा गंध परीक्षा आपल्याला करता येते आणि तांदूळ नवीन की जुना हे ठरवता येतं नुसतं हाताला स्पर्शाला सुद्धा जे जाणकार आहेत रत्नपारख्यांना कसं रत्न बरोबर कळतं अशी अनेक रत्न पडलेली असतात पण त्याच्यातलं अचूक आणि चांगलं रत्न हे रत्न पारख्याला कळतं आपल्या घरातली गृहिणी जी आहे ही जर एकत्र कुटुंबात वाढलेली असेल तर त्याला तिला आजी पणजी यांचं जे मार्गदर्शन मिळत आहे वंश परंपरेने ही कला तिच्यात आपोआप येत जाते आणि तिला वेगळं शिकवावं लागत नाही हे कोर्सला जाऊन समजणार नाही हा तांदूळ नवीन आहे की जुना आहे अनुभवाने येईल असं जेव्हा दहा वेळा आपण मार्केटमध्ये जाऊ बायकोबरोबर शॉपिंगसाठी तेव्हा समजेल की हा तांदूळ नवीन आहे की जुना आहे आपण एक प्रश्न असा विचारूया की नवीन तांदूळ आणि जुना तांदळाचा भात केला तर काय एवढा मोठा फरक पडणार आहे जो करतो त्याला समजतं म्हणजे मालवणी भाषेमध्ये एक म्हण आहे ज्याचा जळता त्याका कळता म्हणजे काय जो करतो ना त्यालाच अनुभव येतो तुम्ही या तांदळांचा जर भात केलात आणि जर तो योग्य वेळेला गायला गेला नाही तर तो भात चिकचिकीत होणार मऊ होणार नवीन तांदळांचा भात जर नीट ढवळला गेला नाही तर तो खाली बुडाला चिकटणार आणि त्यामुळे जुन्या तांदळांचा भात अधिक चांगला तो पाणी कमी खेचतो आणि पटकन शिजतो आणि फुलायला तो जास्ती मदत करतो तो आधीच वाळलेला आहे त्यामुळे त्याच्यात पाणी शोषत जातं आणि तो फुलत जातो आणि नवीन तांदूळ जो आहे ह्याच्यात मुळात पाणी असतं कारण तो काढल्या काढल्या यावर्षीचा यावर्षीच वापरतोय त्यामुळे हे जे नवीन अन्न आहे ते जशाच्या तसं वापरणं म्हणजे त्याच्यातलं पाणी जास्ती आहे त्याच्यात आणखीन पाणी जर घातलं तर हे पाणी देखील तुमचं एक्स्ट्रा जाणार आहे आणि म्हणून हे पाणी भातातनं देखील जास्ती जाईल आणि हे गडबड करणार आहे अशा रीतीने नवीन तांदळाचा केलेला भात हा डायबिटीस घडवतो असं आयुर्वेद सांगतो नवा अन्न पानम गुडव एकृतम च असा श्लोक आहे त्याच्यात नवीन तांदूळ नवीन तांदूळ म्हणजे यावर्षी तयार झालेला तांदूळ तुमच्या घरात जर तुम्ही आणला गेला असा जर तुम्ही पुढे खाल्लात तर तुम्हाला डायबिटीस होण्याची शक्यता जास्त म्हणून नवीन तांदूळ आहे की जुना तांदूळ आहे याची योग्य परीक्षा करायची आणि मगच तो तांदूळ आपल्या घरी घेऊन यायचा गुरुजी मला सांगा आपण हा जो नवीन उपक्रम सुरू केला आहे जाणीजे यज्ञकर्म याच्या याची सुरुवात भातापासून करावी असं तुमच्या मनात का आलं म्हणून आपलं मुख्य अन्न भात आहे तांदूळ हे आपल्याकडचं मुख्य अन्न आहे भारतातलंच मुख्य अन्न तांदूळ आहे जेवलात का या शब्दाचा अर्थ भात जेवलात का त्याच्यातला भात शब्द हा अध्यावृत शब्द धरलेला आहे फक्त पंजाबमधला काही भाग जर सोडला जिथे गहू हे मुख्य अन्न आहे भात हा त्यांच्याकडे पक्वान्न म्हणून केला जातो आपल्याकडे भात हे मुख्य अन्न आहे आणि पोळी गव्हाची पोळी हे आपल्याकडचं पक्वान्न आहे आता रोज जर पोळ्या तुम्ही करत असाल रोज पक्वान्न खाताय तुम्ही मग शुगर का नाही वाढणार मग डायबिटीस का नाही होणार मग पोट का नाही सुटणार म्हणजे रोज पक्वान्न तुम्ही खाताय अशा गव्हाची चपाती किंवा अशा गव्हाची पोळी अशा गव्हाचा फुलका आपण ते नंतर बघणार आहोत चपाती पोळी आणि फुलका आणि भाकरी याच्यातले फरक तोंडात जाणारा पहिला घास दुधाव्यातिरिक्तचा हा वरण भाताचा आहे हा पहिला घास म्हणून आपला पहिला एपिसोड वरण भाताचा आहे ज्यांना जाडी वाढवायची त्यांनी अशा पद्धतीने बैठा भात करावा आणि ज्यांना जाडी कमी करायची त्यांनी पेज गाळून भात जेवावा साध्या भात काढण्यामध्ये भात करण्याच्या पद्धती बदलल्या तरी जाडी वाढणं आणि जाडी कमी होणं शुगर वाढणं शुगर कमी होणं अवलंबून आहे आपण अनेक वेळा चर्चा केली पितळीची भांडी तांब्याची भांडी तर ही पितळीची भांडी तांब्याची भांडी जर तुम्हाला हवी असतील तर ही सगळी आपल्या चॅनेलवर उपलब्ध आहेत चॅनेलच्या खालच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची माहिती दिलेली आहे नंबर दिलेला आहे जरूर संपर्क करा व्हॉट्सॲपवर संपर्क करा नुसता मेसेज टाकून ठेवला तरी आमचा रिप्लाय तुम्हाला येईल त्या रिप्लायमध्ये तुम्हाला ह्या तांब्याच्या भांड्यांचा आकार त्यांचा नंबर आणि त्यांची किंमत देखील कळवली जाईल तुम्हाला जे भांडं आवडतं आहे ते तुम्ही निवडा आणि आम्हाला फक्त त्याचा नंबर कळवा आणि पैसे कसे पाठवायचे आहेत डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बघून घ्या ते भांडं तुम्हाला निश्चितपणे घरपच होईल कोणाला भेट देण्यासाठी ही आरोग्याची भेट असेल तुमच्या घरात आरोग्य आणण्यासाठी ही आरोग्याची भेट स्वीकारलेली असेल बहिणीच्या भाऊबी भा भाऊबीजेच्या वेळेला असेल पाडव्याच्या वेळेला असेल कुठच्या तरी रिटर्न गिफ्टच्या वेळेला अशी भेट कायमची आठवण राहील तुमची आणि आमच्या चॅनेलची सुद्धा